right good evening students welcome to ramaya competitive coaching center this is ravi prakash gk and current affairs faculty right ee roju current affairs live class lo current affairs and gk live class lo right first manam december 16th importance chuddam december 16th vijay divas december 16th vijay divas december 16th vijay divas vijay divas chedu celebrate chestarante 1971 india pakistan war బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ కోసం జరిగిన వారిలో రైట్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ విజయ్ దివస్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు దాన్ని ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తారు విజయ్ దివస్ ఈ సెలబ్రేట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్ టు మార్క్ ద డెసిసివ్ విక్టరీ ఓవర్ పాకిస్తాన్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ విచ్ రిజల్టెడ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఇన్ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు పాకిస్తాను ఇండియా పాకిస్తాను బంగ్లాదేశ్ అన్ని కూడా బ్రిటిష్ ఇండియాలో భాగం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది దాంతోపాటు పాకిస్తాన్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అప్పుడు పాకిస్తాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వరకు బంగ్లాదేశ్ను మనం ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అంటాం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు అయితే బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పుడు ఇంక బంగ్లాదేశ్ని ఈస్ట్ బెంగాల్ అనేవాళ్ళం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు బంగ్లాదేశ్ని ఈస్ట్ బెంగాల్ అంటాం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వరకు బంగ్లాదేశ్ని ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అంటాం అంటే అప్పటి వరకు అది పాకిస్తాన్లో భాగం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో మెయిన్లీ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ కోసం డిసెంబర్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇండియా వన్ ద వార్ అగెనిస్ట్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్టర్ ఫైటింగ్ ఫర్ థర్టీన్ డేస్ ద చీఫ్ ఆఫ్ ద పాకిస్తానీ ఫోర్సెస్ జనరల్ అమీర్ అబ్దుల్లా ఖాన్ నైజీ సరెండర్ టు ద జాయింట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ముక్తి బాహిని అలాంగ్ విత్ ద నైంటీ త్రీ థౌజండ్ పాకిస్తానీ ట్రూప్స్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో పాకిస్తాన్ పై నిర్ణయాత్మక విజయాన్ని గుర్తుగా డిసెంబర్ పదహారున భారతదేశంలో విజయ్ దివస్ విజయ్ దివస్ జరుపుకుంటారు దీని ఫలితంగా బంగ్లాదేశ్ ఆవిర్భావం మరియు తూర్పు పాకిస్తాన్ విముక్తి ఏర్పడింది తూర్పు పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ అంటాం బంగ్లాదేశ్ ప్రీవియస్ నేమ్స్ అంటే మీరు తూ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఈస్ట్ బెంగాల్ గుర్తుపెట్టుకోండి తూర్పు పాకిస్తాన్ తూర్పు బెంగాల్ డిసెంబర్ పదహారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిన పదమూడు రోజుల పాటు పోరాడి పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో భారత్ విజయం సాధించింది పాకిస్తానీ దళాల పది అధిపతి జనరల్ అమీర్ అబ్దుల్లా ఖాస్ ఖాన్ 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 నియాజీ తొంభై మూడు వేల పాకిస్తానీ సైనికులతో పాటు భారత సైన్యం మరియు బంగ్లాదేశ్కు చెందిన విముక్తి బాహుని సంయుక్త దళాలకు లొంగిపోయారు రైట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఇండియా వన్ ఓవర్ పాకిస్తాన్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ అందుకని నైన్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ని మనం విజయ్ దివస్గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం విజయ్ దివస్గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం విజయ్ దివస్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ విజయ్ దివస్ రైట్ బంగ్లాదేశ్ ఫౌండింగ్ ఫాదర్ రైట్ బంగ్లాదేశ్ వ్యవస్థాపక జాతీయ పితాముడు బంగ్లాదేశ్ జాతి పితాముడు అని ఎవరిని అంటారు షేక్ ఎనీ ఐడియా షేక్ ముజిబర్ రెహమాన్ అంటారు షేక్ ముజిబర్ రెహమాన్ రైట్ ఆయన డాటర్ ఇప్పుడు బా షేక్ హసీనా బంగ్లాదేశ్కి ప్రధానమంత్రిగా ఉంది బంగ్లాదేశ్ క్యాపిటల్ ఢాకా కరెన్సీ ఢాకా బంగ్లాదేశ్ జాతీయ గీతం నేషనల్ సాంగ్ అమర్ సోనార్ బంగ్లా అంటాం దాన్ని రచించినది కూడా భారత జాతీయ గేయం జనగణమనని రచించిన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దాన్ని కూడా రాశాడు రైట్ నెక్స్ట్ ఈరోజు మనం న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం బట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ కన్నా ముందు మనకి ఈ న్యూస్లో ఈ గ్రూప్ టూ గురించి గ్రూప్ వన్ గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అవి చూద్దాం ఒకసారి రైట్ పెరగనున్న గ్రూప్ టూ గ్రూప్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ప్రకటనలు కరసత్రుపత్రి గ్రూప్ టూలో కొలువుల సంఖ్య ఏడు వందల ఎనభై మూడు త్వరలో ఎఫ్బిఓ సంక్షేమ అధికారుల ప్రకటనలు త్వరలో గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీకి టీఎస్పీఎస్సీ కసరత్తు చేస్తోంది తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రభుత్వ విభాగాల్లోని మరికొన్ని పోస్టులను గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పరిధిలో తీసుకురావడంతో పాటు వాటి సంఖ్య పెరగనుంది గ్రూప్ టూ పరిధిలోకి దాదాపు నూట వరకు కొత్త పోస్టులు రావడంతో ఈ ప్రకటన కింద మొత్తం ఏడు వందల ఎనభై మూడు ఖాళీలు ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది గ్రూప్ త్రీలో పెరగనున్న పోస్టులపై కమిషన్ కార్యాచరణ పూర్తి చేసింది గ్రూప్ టూ గ్రూప్స్ ఉద్యోగాలకు ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి ప్రతిపాలన పరిశీలన ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని కమిషన్ వర్గాలు వెల్లడించాయి ఈ నెలలోనే ఉద్యోగ ప్రకటనలతో జారీ ఒకటే ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ చేయనున్నట్టు సమాచారం వీటితో పాటు టీఎస్పీఎస్సీకి అప్పగించిన మిగతా పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు కమిషన్ ప్రారంభమవుతుంది రైట్ ఇంక ఇవన్నీ వాటి పోస్టులు వాటి సంబంధించి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీకు
ప్రధానమైన సబ్జెక్టులు రైట్ తెలంగాణ మూమెంటు తెలంగాణ హిస్టరీ తెలంగాణ మూమెంట్ నీకు ప్రత్యేక పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ తెలంగాణమీ సపరేట్గా ఒక పేపర్ ఉంటుంది తర్వాత ఇండియన్ పాలిటీ రైట్ అది సపరేట్గా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఉంటుంది హాఫ్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఉంటుంది రైట్ మీరు అట్లా బేస్డ్ ఆన్ ద వెయిటేజ్ చదవండి బేస్డ్ ఆన్ ద వెయిటేజ్ రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ అదే గ్రూప్ వన్ రిజల్ట్ సంబంధించి ఒక నోటిఫి ఒక న్యూస్ ఉంది అది చూడండి గ్రూప్ వన్ తుది నియామకాలు సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలు అమలు చేయాలి టీఎస్పీఎస్సీకి చూసించిన హైకోర్టు వారం పది రోజుల్లో ప్రిలిమినరీ ఫలితాలు గ్రూప్ వన్ కీ ఆల్రెడీ అఫీషియల్ కీ రిలీజ్ అయింది ఓన్లీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ యొక్క కీ వే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ యొక్క రిజల్ట్ వెయిటింగ్లో ఉంది రైట్ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఫలితాల పలకాట అడ్డంగి తొలగిపోయింది ఈ నియామకాల ఈ నియామకాల విషయంలో తలెత్తిన న్యాయ విధానంపై హైకోర్టు తీర్పు వివరించింది గ్రూప్ వన్ తుది నియామకాల్లో సమాంతర మహిళా రిజర్వేషన్ అమలులో గతంలో సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శనాలు అమలు చేయాలని టీఎస్పీఎస్సీకి సూచించింది గ్రూప్ వన్ పోస్టుల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లు ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు మూడు శాతానికి ప్రయత్నం చేయాలంటూ కొందరు అభ్యర్థులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు గతంలో అభ్యర్థులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు గతంలో రాజస్థాన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉత్తరాంచల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కేసులు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు అమలు చేయాలని కోరారు ఈ పిటిషన్పై హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యపల్లి నంద ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది గ్రూప్ వన్ నియామకాల్లో రాజేష్ కుమార్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తదితర కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలు అమలు చేయాలని హైకోర్టు తన తీర్పులో వెల్లడించింది ఈ తీర్పు వెళ్ళడంతో గ్రూప్ వన్ ఫిలిం పరీక్ష వాళ్ళు వారం పది రోజుల్లో పరిగణించే అవకాశాలు ఉంది ఈ పరీక్షకు హాజరైన రెండు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పదహారు మంది విద్యార్థులు ఓఎంఆర్ పత్రాల ఇమేజింగ్ను టీఎస్పీఎస్సీ ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది పరీక్ష తుదికిని కూడా ప్రకటించింది ఇంకా తొందరలో వారం పది రోజుల్లో గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ వస్తాయి ఆల్రెడీ ఎవరైనా రాసిన వాళ్ళు ఉంటే హోప్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి రైట్ నెక్స్ట్ మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్టికల్ చూసి న్యూస్లో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం రైట్ రెండు వందల ఐదు వందల రెండు వేల ఐదు వందల ఏళ్ళ నాటి వ్యాకరణ సమస్యకు పరిష్కారం భారత విద్యార్థి రిషి రాజ్ పోపట్ రిషి రాజ్ పోపట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ విద్యార్థి పేరు రిషి రాజ్ పోపట్ ఘనత క్రీస్తు పూర్వం ఐదో శతాబ్దం రెండు రెండు వేల ఐదు వందల ఏళ్ళ నాటి నుంచి అనేక మంది సంస్కృత పండితుల కొరకాని కొర కొరకరాని కొయ్యగా మారిన ఒక వ్యాకరణ సమస్యను కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి చేస్తున్న భారత విద్యార్థి రిషి రాజ్ పోపట్ పరిష్కరించాడు దీనికి సంబంధించిన పరిశోధన పర్తం ఇన్ పానిని వి ట్రస్ట్ డిస్కవర్ డిస్కవరింగ్ ద అల్గోరిదమ్ ఫర్ రూల్ కన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ ఇన్ ద అష్టాధ్యాయ పేరుతో గురువారం పరిచయమైంది భాషా శాస్త్ర పితామహుడిగా పేరుగంచిన పానిని బోధించిన ఒక నియామకానికి పరిష్కారం చూపడం ద్వారా రిచి ఈ ఘనత సాధించాడు ఈ ఆవిష్కరణ విప్లవత్వమని సంస్కృత నిపుణులు భావిస్తున్నారు నిపుణులు భావిస్తున్నారని కేంద్ర కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ పేర్కొంది ఈ ప్రకారం పాలని వ్యాకరణాన్ని కూడా కంప్యూటర్లో ఉపయోగించవచ్చని తెలిపింది రైట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో పూర్తయిన రైలు టన్నెల్ భారతదేశంలోని నాలుగో అతిపెద్ద సొరంగం జమ్మూ కాశ్మీర్లోని బనిహాల్ ఖాట్రా మధ్య నిర్మాణంలో ఉన్న నూట పది కిలోమీటర్ రైల్వే లింకులో పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది కిలోమీటర్ల పెద్ద సొరంగ నిర్మాణం పూర్తయిందని అధికారులు తెలిపారు ఇది భారత్లోనే ఆ నాలుగో అతిపెద్ద టన్నెల్గా నిలవనుంది ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద నాలుగో టన్నెల్గా నిలవనుంది టీ ఫార్టీ నైన్ ప్రధాన సొరంగం కాగా టీ ఫార్టీ నైన్ ప్రధాన సొరంగం కాగా కాగా అందులో పన్నెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు కిలోమీటర్ టన్నెల్ ఒకటి పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ టన్నెల్ మరొకటి ఉన్నాయి పన్నెండు పాయింట్ ఏడు టన్నెల్ ఈ జనవరిలో పూర్తయింది ఇందులో ముప్పై మూడు క్రాస్ ప్యాసేజీలు అత్యవసర సమయంలో బయటికి వెళ్ళే బయటికి వెళ్ళే మార్గం ఉన్నాయి అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం టీ పదమూడు టన్నెల్ నిర్మించారు ఈ మార్గం టీ ఫిఫ్టీ టన్నెల్కు అనుసంధానం కానుంది ఇది ఉదయపూర్ శ్రీనగర్ బారాముల్లా రైల్వే లైన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మొత్తం రెండు వందల డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లో నూట అరవై ఏడు కిలోమీటర్లు ప్రారంభమై పనులు జరుగుతున్నాయి జమ్మూ కాశ్మీర్లో నాలుగో అతిపెద్ద రైల్వే టన్నెల్ ప్రారంభించారు రైట్ నెక్స్ట్ న్యాయ వ్యవస్థలో న్యాయ వ్యవస్థలో సమస్యలకు కొత్త విధానంతోనే పరిష్కారం జడ్జీల పోస్టులు ఖాళీలు నియామకాలపై కిరణ్ రిజిజు వాఖ్య కొలీజియంపై పరోక్ష విమర్శలు గత పది పదహైదు రోజులుగా అంటే చాలా రోజులుగా ఈ మధ్య వార్తలు వచ్చి పది పదహైదు రోజులు గత చాలా రోజులుగా న్యాయ వ్యవస్థకు ప్రభుత్వానికి కొలీజియం విషయం మీద సంక్లిష్ట పరిస్థితి ఏర్పడింది ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడింది దాని మీద మళ్ళీ కొద్దిగా ఈ కిరణ్ రిజిజు కేంద్ర న్యా
దేశంలో జడ్జీల నియామకాల విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ జడ్జిలు అభిప్రాయపడ్డాడు ఉన్నత న్యాయవ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్న జడ్జీల కొరత నియా నియామకాలకు సంబంధించిన సమస్యలు కోర్టుల్లో పెండింగ్ కేసులు అప్రతిమగా పెరిగిపోవడం వంటి అది కొత్త వ్యవస్థ ఏర్పాటు అయ్యే వరకు ఉత్పన్నం అవుతూనే ఉంటాయని తెలిపారు న్యాయమూర్తుల నియామక వ్యవహారంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పరిమిత అధికారాలే ఉన్నాయన్నారు కొలీజియం సిఫార్సు చేసిన పేర్ల మాత్రమే పరిశీలిస్తోందని గురువారం రాజ్యసభలో రాజ్యసభల ప్రశ్నలకు సమాధానంగా చెప్పారు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ న్యాయస్థానాల్లో ఐదు కోట్లకు పైన పెండింగ్ కేసులు ఉన్నాయని కిరణ్ రిజు చెప్పారు రైట్ కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి ఏం చెప్తున్నాడు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ న్యాయస్థానాల్లో ఐదు కోట్లకు పైగా పెండింగ్ కేసులు ఉన్నాయని కిరణ్ రిజిజు చెప్తా ఉన్నారు అంత భారీ స్థాయిలో వ్యాజ్యాలు వ్యాజ్యాలు పరిపరి అపరిష్కృతంగా ఉంటే ప్రజలపై పడే ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో ఊహించగలమన్నారు దేశంలోని అన్ని హైకోర్టులలో మంజూరైన జడ్జీల పోస్టు ఒక వెయ్యి ఒక వందల ఎనిమిది కాగా ఈ నెల తొమ్మిది నాటికి ఏడు వందల ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు మంది న్యాయమూర్తులు పనిచేస్తున్నారని ఇంకా మూడు వందల ముప్పై ఒకటి పోస్టు ముప్పై శాతం దాకా ఖాళీగానే ఉన్నాయన్నారు సుప్రీంకోర్టుకు మంజూరైన జడ్జీల పోస్టు ముప్పై నాలుగు కాగా ఈ నెల ఐదు నాటికి ఇరవై ఏడు మంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారని ఏడు పోస్టులు భర్తీ కావాల్సి ఉన్నారు అయితే ఈ నెల పన్నెండున జస్టిస్ దీపాంకర్ దీపాకర్ దత్త ప్రమాణ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ప్రమాణం చేశారు మరో ఐదుగురు జడ్జీల పేర్లు కొలీసం సిఫారసు చేసింది న్యాయమూర్తుల పోస్టుల భర్తీని త్వరగతిని చేపట్టడానికి అర్హుల పేర్లను పంపించాలని సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు మౌఖికంగా లిఖితంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని మంత్రి పేర్కొన్నారు జాతీయ న్యాయ నియామకాల కమిషన్ ఎన్జేఏసీ నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ చట్టాన్ని మళ్ళీ తీసుకొస్తారన్న ప్రశ్నించినప్పుడు గతంలో తీసుకొచ్చిన చట్టాన్ని సుప్రీంకోర్టుకు కొట్టివేయడం సరికాదని మాజీ న్యాయమూర్తులు న్యాయపులు రాజకీయ పార్టీ నేతలు అభిప్రాయ అభిప్రాయపడుతున్నారని తెలిపారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఎన్జేఈసీ చట్టం చెల్లి చెల్లదంటూ రెండు వేల పదహైదు అక్టోబర్ పదహారున సుప్రీంకోర్టు ఐదుగురు ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పునిచ్చింది ఇరవై పేర్లు తిప్పి పంపిన కేంద్రం హైకోర్టు జడ్జీల నియామకాలకు సుప్రీంకోర్టు కులిజం సిఫారసు చేసిన జాబితాలో ఇరవై మంది పేర్లను ఎనికి ఎనికి పంపినట్టు గురువు కేంద్ర ప్రభుత్వం గురువారం వెల్లడించింది హైకోర్టులో ఖాళీగా ఉన్న మూడు వందల ముప్పై ఏడు జడ్జీల పోస్టులకు గాను కొలీజియం నూట నలభై ఏడు మందిని సిఫారసు చేసింది ఆ ప్రతిపాదనపై పరిశీలన వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు మిగిలిన నూట ఎనభై నాలుగు పోస్టుల భర్తీ కొలీజియం నుంచి సిఫార్సులు రావాల్సి ఉందన్నారు మంత్రి వ్యాఖ్యలపై విమర్శలు పెండింగ్ కేసులు భారీగా పెరిగిపోతున్నందున బెయిల్ పిటిషన్లను ప్రాధాన్యత రహిత ప్రజ ప్రజా ప్రజన వ్యాజ్యాలను సుప్రీంకోర్టు స్వీకరించరాదంటూ కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు బుధవారం రాజ్యసభలో చేసిన వ్యాఖ్యలు పలువురు తప్పులు పెట్టారు న్యాయ వ్యవస్థ నియంత్రించడానికి తన ప్రదుపులోని తీసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం వస్తుందని ఎంపీలు కపిల్ సిబాల్ మనీష్ తివారీ తదితరులు విమర్శించారు పరువోన్నత న్యాయస్థానం ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో నిర్దేశించాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నించడం తగదని న్యాయవాదులు ప్రశాంత్ భూషణ్ అజిత్ కుమార్ సిన్హా జయంత్ భూషణ్ తదితరులు పేర్కొన్నారు రైట్ ప్రస్తుతానికైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం న్యాయ వ్యవస్థల మధ్య ఈ కొలీజియం సిఫార్సుల కొలీజియం యొక్క వ్యవస్థ మీద ఇటువంటి ఘర్షణ వాతం కొనసాగుతూనే ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ భారత్ జోడో యాత్ర నూరు రోజులు భారత్ జోడో యాత్ర వంద వంద రోజులు కంప్లీట్ చేసుకుంది కాంగ్రెస్ అగ్రనేత కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర శుక్రవారం వందో రోజులే అడుగుపెట్టింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రి ఎన్నికలకు పార్టీని సన్నద్ధం చేయడంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లకు ఈ యాత్ర కొంతవరకు సమాధానం చెప్పగలని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి భారత్ కొంతవరకు సమాధానం చెప్ప దీని ద్వారా ఎన్నికల్లో ఆశించిన ఫలితాలు రాబట్టగలమా అనే ప్రశ్నలు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి వంద రోజుల యాత్రలో అనేక సార్లు కాంగ్రెస్ భాజపా మధ్య మాట యుద్ధం చోటు చేసుకుంది రాహుల్ ఆహార్యం నుంచి ఆయన వెంట సంఘీభావంగా నడిచిన వారి వరకు అనేక సంశాల్లో ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు వచ్చాయి ఏడు రా యాత్ర ఏడు రాష్ట్రాల్లో పూర్తయి ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో కొనసాగుతోంది ఈ నెల ఇరవై నాలుగు ఢిల్లీలో ప్రవేశిస్తుంది ఎనిమిది రోజుల విరామం తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా పంజాబ్ మీదుగా కొనసాగి జమ్మూ కశ్మీర్లో ముగుస్తుంది ఎన్నికలు జరిగిన గుజరాత్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రానికి యాత్ర లేకపోవడంపై రాజకీయంగా విమర్శలు వచ్చాయి వచ్చే ఏడాది కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో అంటే నాలుగు రాష్ట్రాల్లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతుండడంతో యాత్ర ప్రభావం గురించి స్పష్టత వస్తుందని భావిస్తున్నారు యాత్రలో రాహుల్ రాజకీయ ప్రతిష్ట ఇనుమడించింది నేరుగా ప్రజలతో అనుసంధానమయ్యే అనుసంధానమయ్యేంత ఇందుకు ఇది దోహదపడుతుందని కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి సంజయ్ జా పేర్కొన్నారు యాత్రతో సాధారణ కార్యకర్తలు ఉత్సాహం రేకెత్తిందని గెలుపుపై ఆశాభావాన్ని
రైట్ భారతదేశంలోని ప్రజల్ని ఏకం చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పునర్ పునరుత్తేజం కలిగించడానికి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ పార్టీని సన్నద్ధం చేయడానికి రైట్ రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుత అగ్రనేత రైట్ స్టార్ట్ చేసిన యాత్ర పేరు జోడో యాత్ర ఇది సెప్టెంబర్ ఏడు కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు చేపట్టిన యాత్ర వచ్చి జోడో యాత్ర రైట్ జోడో యాత్రకు వంద సంవత్సరాలు సారీ వంద రోజులు కంప్లీట్ అయినాయి రైట్ నెక్స్ట్ అగ్నిఫై క్షిపణి పరీక్ష విజయం అణ్వాయుధ సామర్థ్యం ఉన్న ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణి అంటే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్ అంటాం ఏమంటుంది దీన్ని ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ఐసీబిఎం అంటాం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ దాన్ని తెలుగులో మనం ఖండాంతర బ్యాలిస్టిక్ క్షిపణి అంటాం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్ రైట్ అగ్నిఫై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల పరిధిలో లక్ష్యాన్ని చేయించగల సత్తా దీనికి ఉంది రైట్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ అగ్నిఫై అగ్నిఫై రేంజ్ ఈస్ అగ్నిఫైని మనం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్ అంటాం దాని రేంజ్ వచ్చి ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అని ఇక్కడ ఇస్తాము రైట్ ఒడిస్సాలోని ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం దీవి నుంచి గురువారం తెల్లవారుజాము దీన్ని పరీక్షించినట్టు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి పొరుగు దేశమైన చైనా వద్ద డాంగ్ పెంగ్ వన్ ఫార్టీ వన్ వంటి క్షిపణులు ఉన్నాయి వీటి పరిధి పన్నెండు వేల నుంచి పదహైదు వేల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఆ నేపథ్యంలో చైనాను దృష్టిలో పెట్టుకుని అగ్నిఫైను భారత రూపొందించింది ఆసియా యావత్తు ఈ క్షిపణి పరిధిలోకి వస్తుంది గత ఏడాది అక్టోబర్లోని ఇలాంటి క్షిపణి పరీక్ష మన దేశం నిర్వహించింది పదిహేడు మీటర్ల ఎత్తైన అస్త్రం పదిహేడు మీటర్ల ఎత్తైన ఈ అస్త్రం అత్య అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో లక్ష్యాలను ఛేదించగలదు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్నుల వార్ హెడ్ను మోసుకెళ్ళగలదు ఒకటి పాయింట్ ఐదు టన్నులు అంటే పదహైదు వందల కేజీల పెరుళ్ళు పదార్థాలను ఇది మోసుకెళ్తుంది రైట్ జూన్లోనే అగ్ని ఫోర్ క్షిపణిని మన దేశం విజయవంతంగా ప్రయోగించింది అగ్ని వన్ నుంచి అగ్ని ఫోర్ వరకు రకం క్షిపణులు ఏడు ఏడు వందల నుంచి మూడు వేల ఐదు కిలోమీటర్ల మధ్య దూరాన్ని చేరుకోగలవు అవన్నీ మన రక్షణ బలగాలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అగ్నిఫై డిజైన్ అభివృద్ధి హైదరాబాద్లోని లక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ అంటే అగ్నిఫై డెవలప్డ్ బై డిఆర్డిఓ అగ్నిఫై డెవలప్డ్ బై డిఆర్డిఓ అగ్నిఫై యొక్క రేంజ్ ఐదు వేల కిలోమీటర్లు అనుకుంటా ఉన్నారు ఐదు వేల కిలోమీటర్లు ఉంది యాక్చువల్గా మీడియాలో వార్తల ప్రకారం ఇది ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వరకు కూడా వెళుతుందని ఇంతకుముందు మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు వార్తల్లో వచ్చింది ప్రస్తుతం అయితే ఈ పేపర్లో మనకు ఐదు వేల కిలోమీటర్లు అని ఉంది రైట్ ఇట్ డెవలప్డ్ బై డిఆర్డిఓ రైట్ యాక్చువల్ రేంజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటా ఉన్నారు బట్ ఇది ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వరకు కూడా వెళ్ళగలదు అంటా ఉన్నారు రైట్ నెక్స్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ నీరవ్ మోడీకి లండన్లో హైకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తారన్న పిటిషన్ కొట్టివేత భారత్కు అప్పగించేందుకు మార్గం సుమమం రైట్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ను భారీగా ముంచి లండన్కు పారిపోయిన వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోడీకి మధో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది తనను భారత్కు అప్పగించవద్దంటూ సుప్రీంకోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేసే అవకాశం వేయాలని వేసిన పిటిషన్ను లండన్ రాయల్ కోర్టు హైకోర్టు గురువారం కోర్టు వేసింది తనకు అనారోగ్య సమస్యలు నాయని భారత్కు అప్పగిస్తే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలు వస్తాయంటూ గత నెలలో నీరవ్ ఇదే కోర్టులో పిటిషన్ వేయగా తిరస్కరించిన సంగతి తెలిసిందే దీంతో అతని భారత్కు అప్పగించకు అప్ప అప్పగించకుండా తప్పించుకునే మార్గాలు దాదాపు మృగమైనప్పటికీ ఐరోపా మానవ హక్కుల స్థానంలో విజ్ఞప్తి చేసుకునే అవకాశం ఒకటే మిగిలింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో భారత్ నుంచి పారిపోయిన నీరవ్ మోడీ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకును సుమారు పదహారు వేల కోట్ల మేర మోసం చేయడంతో పాటు మనీ లాండరింగ్ సాక్ష్యాల చెరిపివేత వంటి నేరాలకు పాల్పడినట్టు సిబిఐ ఈడీలు అభియోగాలు మోపాయి ఈ కేసులో రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి నుంచి అప్పగింత వారెంట్లు విచారణలో ఉన్నాయి రైట్ అంటే తొందరలో లండన్ లేకుంటే బ్రిటిష్ బ్రిటన్ నుంచి నీరవ్ మోడీ భారత్కు వచ్చి భారత్ కోర్టులో ప్రత్యక్షమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ లాడెన్కు ఆశ్రమ ఇచ్చిన మీరా మాట్లాడేది పాయిరాసాలో పాకు జయశంకర్ దీటైన జవాబు అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత్ను దోషిగా నిలబెట్టాలని ప్రయత్నించే పాకిస్తాన్ మరోసారి భంగపాటు తప్పలేం లేదు ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో గురువారం కాశ్మీర అంశాన్ని లేవనెత్తిన దాయాదికి పాకిస్తాన్కి భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ ధీటుగా బదిలిచ్చారు సమకాలీన ఉగ్రవాంద కేంద్రం చాలా క్రియాశీలిగా ఉందన్నారు ఒసామా బిన్ లాడెన్ లాంటి భీకర ఉగ్రవాదికి ఆశయం కల్పించిన దేశానికి పొరుగుదేశం పార్లమెంటుపై దాలి పాల్పడిన వారికి ఐరాస వంటి ప్రపంచ వేదికపై 
సుద్దులు చెప్పే అర్హత లేదని స్పష్టం చెప్పారు రైట్ ఐరాస భద్రతా మండలి చర్చ కార్యక్రమంలో జయశంకర్ మాట్లాడుతూ ఉగ్రవాదానికి ఊతమిచ్చే వారికి ఊతమిచ్చేవారిని రక్షించడానికి అంతర్జాతీయ వేదికలు కొన్ని దేశాలు దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని చైనా పాకిస్తాన్లపై పరోక్షంగా ఘాటు విమర్శలు చేశాయి మండల్లో అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతల నిర్వహణ సంస్కరణల అంశంపై చర్చ జరుగుతుండగా పాకిస్తాన్ విద్య విదేశాంగ మంత్రి బిలావల్ భుట్టో కశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు దీంతో జయశంకర్ వెంటనే బదిలించారు సమస్యలపై ఉత్తమ పరిష్కారం కోసం తోదిస్తున్నప్పుడు ద్వంద్వ ప్రమాణాలను పాకిస్తాన్ ఉద్దేశించి అండగట్టాలి ప్రపంచం మొత్తం ఆమోదించిన వాటిని సమర్థించాలనే ప్ర ప్రశ్న అయితే తలెత్తకూడదు సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్న దేశాలకు ఇది వర్తిస్తుంది అని అని గట్టిగా చెప్పారు ఉగ్రవాదం శత్రుత్వం హింసకు తావు లేదని వాతావరణంలో మాత్రమే తాము ఇస్లాంబాద్తో సంబంధాలు కోరుకుంటున్నామని భారత్ స్పష్టం చేసింది వివిధ దేశాల ప్రతినిధులతోనూ భారత్ విదేశాంగ మంత్రి సమావేశమయ్యారు ఐరాసా సంఘం నుంచి ఇరాన్ బహిష్కరణ స్త్రీ పురుష సమానత్వం మహిళా సాధికారతను పెంపొందించడానికి అంకితమైన అంతర్జాతీయ అంతర్ ప్రభుత్వ సంఘం నుంచి ఇరాను బహిష్కరించడానికి సమితి ఆర్థిక సామాజిక మండలి ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ అంటంలో ప్రవేశపెట్టే ముసాదా తీర్మానంపై ఓటింగ్కు భారత్ గైరాజరింది పై సంఘాన్ని మహిళల హోదా పరీక్షం సంఘా వ్యవహరిస్తారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై ఆరు మధ్య కాలంలో సంఘం సమైత్వం నుంచి ఇరాన్ బహిష్కరించడానికి అమా అమెరికా పరీక్ష ముసాద తీర్మానం బుధవారం ఎషోక్ ఆమోదం తెలిపింది అంటే ఈ ఐరాస సంఘం నుంచి ఇరాన్ని బహిష్కరించారు రైట్ భారతదేశ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్ పాకిస్తాన్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి బిలావల్ భుట్టో రైట్ నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ దగ్గు జోక్యాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యం ప్రధాని పరిపాలనలో ప్రభుత్వ జోక్యాన్ని తగ్గించి ప్రజా జీవితాన్ని ఎక్కువ ప్రభావితం చేయడమే తమ లక్ష్యమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు ప్రతి స్థాయిలో విధానాల సరళీకరణ ద్వారా పారదర్శకను వేగాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రశ్నించి విశ్రమించి తీసుకురావడానికి శ్రమిస్తున్నట్టు వెలిగించారు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది నుంచి డిసెంబర్ ఐదు ఇరవై ఐదు దాకా ద్వితీయ సుపరిపాలన వారోత్సవాలు సుపరిపాలన వారోత్సవాలు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదును సుపరిపాలన దినోత్సవం ఉంటాం గుడ్ గవర్నెన్స్ డే అంటాం అందుకని మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నట్టు నేపథ్యంలో గురువారం ప్రధాని ఒక సందేశం విడుదల చేశారు వేలాది అనవసర ఒప్పందాలు చట్టాలను రద్దు చేయడంతో పాటు పలు చిన్నపాటి తప్పిదాల నేర చట్టం నుంచి తాము బయటికి తీసుకొచ్చినట్టు తెలిపారు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య దూరాన్ని తగ్గించడానికి సాంకేతిక సాంకేతికత అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పారు డిజిటలీకరణ దిశగా దేశంలో బలమైన అడుగులు వేస్తున్నట్టు ప్రధాని పేర్కొన్నారు ప్రజలకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తూ వారి మార్గంలో ఆటంకాలను తొలగించడం ప్రభుత్వం విధి రాబోయే పాతికేళ్లలో అమృత కాలంలో భారత్ అద్భుతమైన స్వా సాధిస్తుందని తెలిపారు బుధవారం ఐక్యరాజ్య సమితి ఆవరణలో మహాత్ముడి విగ్రహ ప్రతిష్ట ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమని మోదీ తెలిపారు భారత సాయుధ బలగాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నాటి యుద్ధంలో చూపిన పరాక్రమం మనం ఎప్పటికీ మరవలేమని ప్రధాని మోడీ పేర్కొన్నారు ఈ రోజు డిసెంబర్ పద్నాలుగు విజయ దివస్ కాబట్టి దాని గురించి కూడా ప్రస్తావించారు రైట్ నెక్స్ట్ ప్యాట్రియాట్లను పంపితే పరిణామాలు తీవ్రం అమెరికాను హెచ్చరించిన రష్యా అమెరికా సరఫరా చేసిన హిమార్స్ రక్షణ షిప్పులతో ఇప్పటికే రష్యా సైనికులు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఉక్రెయిన్ దళాల అమ్ముల పదిలోకి అగ్రరాజ్యానికి చెందిన మరో అస్త్రం చేరే అవకాశం ఉంది అదే ప్యాట్రియాట్ ప్యాట్రియాట్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ దీన్ని ఉక్రెయిన్ వాళ్ళు అమెరికా నుంచి అభ్యర్థించారనమాట అమెరికా నుంచి కోరారు ఇవ్వమని ఈ అత్యాధునిక వ్యవస్థ ఉక్రెయిన్ చెందకు చేరితే ఉద్య సమీకరణాలు పూర్తిగా మారే అవకాశం ఉంది రష్యాను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలంటే గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ కావాలని ఎప్పటి నుంచో ఉక్రెయిన్ డిమాండ్ చేస్తున్న తరుణంలో ప్యాట్రియాటిక్ని త్వరలో పంపుతామన్న సంకేతాలను అమెరికా మంగళవారం ఇచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో రష్యా ఘాటుగా స్పందించింది దీన్ని అగ్రరాజ్యపు కవ్వింపు చర్యగా అభివర్ణించింది గగనతల వ్యవస్థను పంపితే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని రష్యా విదేశాంగ అధికార ప్రతినిధి మరియా జుకురోవా హెచ్చరించారు అయితే ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయనే విషయంపై ఆమె స్పష్టత ఇవ్వలేదు రైట్ మొత్తానికి అమెరికా నాటో దేశాలు ఉక్రెయిన్కి అయితే ఆయుధ సంపత్తి ఆయుధ సహాయం ధన సహాయం చేస్తూ ఉన్నాయి అందుకని ఈ యుద్ధం రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ రష్యా యుద్ధం రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ రైట్ పది నెలలు కావస్తా ఉంది దగ్గర దగ్గర రైట్ నెక్స్ట్ సరిహద్దుల్లో భీకర యుద్ధ విన్యాసాలు భారత అమ్ముల పొదులకు చేరిన ముప్పై ఆరవ రఫేల్ విమానం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ వద్ద చైనాతో ఘర్షణ వా ఘర్షణ పూరిత వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో భారత యువసేన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ గురువారం రఫేల్ జెట్లతో యుద్ధ విన్యాసాన్ని ప్రారంభించింది రెండు రోజుల పాటు సాగే విన్యాసాల్లో భాగంగా ఈశాన్య ప్రాం
రవాణా మానవ రైతు విమానాలు మోగించినట్టు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి మరోపైన రఫేల్ విమానాల్లో చివరిదైన ముప్పై ఆరవ యుద్ధ విమానం గురువారం మన దేశ అమలులోకి చేరిందని ఐఏఎఫ్టీ ద్వారా తెలిగింది రైట్ మనం ఫ్రాన్స్ దేశం నుంచి ముప్పై ఆరు రఫేల్ జెట్లను కొనుక్కున్నాం రఫేల్ జెట్లను కొనుక్కున్నాం రైట్ ముప్పై ఆరవది లాస్ట్ మొదటి రఫేల్ విమానాల జెట్ వచ్చి మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వచ్చిన తర్వాత రెండేళ్ల తర్వాత అంటే మనం భారత ఫ్రాన్స్తో ఒప్పందం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ముప్పై ఆరు రఫేల్ రఫేల్ విమా యుద్ధ విమానాలు ప్రస్తుతం భారతదేశానికి చేరేసినాయి రైట్ నెక్స్ట్ తవాంగ్లో భారత సైనికులకు జయహో వీరోచితంగా పోరా పోరాడారంటూ స్థానికుల ప్రశం స్థానికుల ప్రశంసలు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని తవాంగ్ సెక్టార్ చైనాకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న సరిహద్దు ప్రాంతం ఇక్కడే మన భూభాగంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు యత్నించిన డ్రాగన్ బలగాలు ఈ నెల తొమ్మిది భారత సైనికులు తరిమి కొట్టారు తాజా పరిణామంపై తవాంగ్ ప్రజలు హర్షాతి రేఖాతలు హర్షాతి రేఖాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ విజయంపై తమకెంతో గర్వకారణంగా ఉందని ఉత్సాహంగా తెలిపారు ఈ న్యూస్ అంతా అంతే రైట్ యాక్చువల్గా ఈ మధ్య అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యాక్చువల్గా భారతదేశానికి చైనాకు మధ్య మూడు ప్రాంతాల్లో ఉండేటి గొడవలు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఒకటి సిక్కిం ఒకటి లడాక్ ప్రాంతం ఒకటి ప్రస్తుతానికి సిక్కింలో ఎటువంటి గొడవలు లేవు ప్రధానంగా ఎప్పుడైతే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లడాక్ విషయంలో ఈ రెండు చోట్ల చైనా దురాక్రమణ చేసింది అంటే సమ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ ఆకుపోయిన పోయిన చైనా ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ సమ్ టెరిటరీస్ ఆర్ ఆకుపోయిన పోయి చైనా ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ లడాక్ ఏరియా రైట్ అక్కడ కొద్దిగా ఈ ఘర్షణ వాతావరణం ఉంది రైట్ ఈ మధ్య కాలంలో రష్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని తవాంగ్ సెక్టర్లో చైనా ఫోర్సెస్ మన ఇండియాలోకి ప్రవేశించాలని చూసి దాన్ని తీవ్రంగా మన ఇండియన్ ఫోర్సెస్ ప్రతిఘటించాయి దానికి సంబంధించి స్థానిక ప్రజలు హర్షాతి రేఖలు వ్యతిరేకించారు మన భారత సైన్యం బాగ తెగింపుకు జోడించి బాగా తెగింపు ప్రదర్శించి బా చైనా సైన్యాన్ని వెనక్కి దోలారు అంటే ఆ తవాంగ్ సెక్టర్లో నుంచి వెనక్కి పారదోలిచ్చారు అని ఆ స్థానిక ప్రజలు భారత సైన్యాన్ని అభినందిస్తూ ఉన్నారు రైట్ నెక్స్ట్ లండన్లోని సెయింట్ థామస్ ఆసుపత్రి వద్ద ప్లకార్డులు ప్రదర్శన నర్సులు బ్రిటన్లో లక్ష మంది నర్సుల సమ్మె చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఆందోళన బ్రిటన్ ప్రధాని రిషిషునకు నర్సుల సమ్మె తలనొప్పిగా మారింది లక్ష మందితో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద లక్ష మందితో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద సమ్మెగా గురువారం జరిగింది గురువారం జరిగింది ఆరోగ్య జాతీయ ఆరోగ్య సేవల విభాగానికి చెందిన నర్సులు ఈ సమ్మెకు దిగారు తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని నినాద పలకాలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు కొత్తగా నర్సింగ్ నియామకాలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు ఆర్థిక సంక్షోభం దృష్ట్యా తమ జీతాల్లో కోతలు విధిస్తున్నారు వారు ఆరోపించారు రోగులు ముఖ్యము ముఖ్యమే రోగులు ఆరోగ్యం ముఖ్యమే అయినా తాము కోరుకునేది ఆమోద ముఖ్యమైన పరిష్కారమేనని అన్నారు బ్రిటన్లో పనిచేస్తున్న నర్సుల్లో అత్యధికంగా ఫిలిప్పైన్స్ దేశస్తులు నలభై ఒకటి వేల తొంభై మంది ఉండగా భారత్ ముప్పై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల పదహైదు మంది రెండో స్థానంలో ఉంది అంటే నా బ్రిటన్లో పనిచేసే నర్సులు ఎక్కువ మంది ఫిలిప్పైన్స్ వాళ్ళు తర్వాత ఎక్కువ మంది ఇండియా వాళ్ళు రైట్ రవాణా పోస్టల్ విమానాశ్రయాల్లోని ఉద్యోగులు వేతన పంపు నిమిత్తం డిమాండ్ చేస్తున్నారు రైట్ అంటే బ్రిటన్లో ఒక అత్యధి అత్యంత పెద్దదైన సమ్మె జరిగింది అది నర్సుల సమ్మె రైట్ జమిలీ ఎన్నికలే మేలు అసెంబ్లీకి లోక్సభకు విడివిడి ఎన్నికలతో అపార వ్యయం కిరణ్ రిజిజు భారత న్యాయ శాఖ మంత్రి జమిలీ ఎన్ని ఎన్నికలు అంటే వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ దేశం మొత్తం అంతా ఒకటేసారి ఎన్నికలు అంటే ఒకటేసారి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఒకటేసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పెట్టడం రైట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది దానివల్ల చాలా ఎక్స్పెండిచర్ మిగులుతుంది కూడా రైట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి జమిలీ ఎన్నికల ప్రస్తావనకు ముందు తీసుకొచ్చింది దేశంలో ఎన్నికల నిర్వహకు భారీ బడ్జెట్ కేటాయించాల్సి వస్తుందని అసెంబ్లీలకు లోక్సభకు ఒకేసారి ఎన్నికలు జమిలీ ఎన్నికలు ఒకేసారి ఎన్నికలు పెట్టడం అసెంబ్లీలకు లోక్సభలకు నిర్వహిస్తే ఎంతో డబ్బు ఆదవుతుందని కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అన్నారు రాజ్యసభకు లిఖితి పూర్వకంగా ఇచ్చిన ఒక సమాధానంలో ఆయన విషయాన్ని తెలిపారు స్థిరమైన ప్రభుత్వాల ఏర్పాటు గాను శాసనసభలకు లోక్సభకు జమిలీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సంస్కరణపై సంస్కరించిన నివేదికలు లా కమిషన్ సిఫార్సు చేసిందన్నారు జమిలీ ఎన్నికల వల్ల ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పైన పనిభారం తప్పుతుందని ఖజానాకు ఖర్చు తగ్గుతుందని రాజకీయ పార్టీలకు అభ్యర్థులకు ప్రచార వ్యయాసాలు తగ్గుతాయని వివరించారు తగ్గుతూపోతాయని వివరించారు తగ్గుతుందని తగ్గుతుపోతాయని పెంచారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండు అంటే మొదటి ఎన్నికలు రెండో ఎన్నికలు మూడో ఎన్నికలు నాలుగో ఎన్నికలు రైట్ అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండు యాభై ఏడు అరవై రెండు అరవై ఏడు జరిగిన ఫస్ట్ ఫోర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో అసెంబ్లీలకు లోక్సభలకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత కొన్ని అసెంబ్లీలు ముందే రద్దు కావడంతో వాటికి విడుగా ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి రావడంతో జమిలీకి అంతరాయం కలిగింది రైట్ బట్ జమిలీ ఎన్నికలు కొద్ది
try to answer which teams are in the fifa world cup 2022 finals prapancha fifa prapancha world cup 2022 finals lo ye etlu unnai ikkada fifa miss ayindi fifa prapancha world cup lo finals 2022 finals lo ఏ జట్లు ఉన్నాయి రైట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అర్జెంటీనా క్రొయేషియా సెకండ్ ఆప్షన్ ఫ్రాన్స్ మొరాకో థర్డ్ ఆప్షన్ అర్జెంటీనా ఫ్రాన్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నాన్ ఆఫ్ ద అబో ఫోర్త్ ఆప్షన్ నాన్ ఆఫ్ ద అబో రైట్ ఆన్సర్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ ప్రస్తుతం ఇరవై రెండవ ప్రపంచ ఫుట్బాల్ కప్ నిర్వహిస్తున్న దేశం ఖతార్ ఖతార్ ఈజ్ హోస్టింగ్ ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఈ ఫైనల్లో వచ్చిన టీమ్స్ ఏంటి Which teams are in the FIFA World Cup 2022 finals? Answer? Almost all are sending the correct answer. Manaki December 18th coming Sunday day after tomorrow we have final. Right, final. The teams which are reached the final so chai Argentina, France. Argentina, France. Ye rendu team lu finals, FIFA World Cup finals lo పార్టిసిపేట్ చేస్తా ఉన్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ టీమ్ ఇన్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఫీఫా ప్రపంచ కప్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ జట్టు కెప్టెన్ ఎవరు కెప్టెన్ అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ జట్టు కెప్టెన్ ఎవరు రైట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఈయన క్రయోషియా క్రయోషియా టీమ్ కెప్టెన్ ఈయన మొరాకో టీమ్ కెప్టెన్ రైట్ ఈయన అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ టీమ్ కెప్టెన్ హ్యూగో లోరిస్ వచ్చి ఫ్రాన్స్ టీమ్ కెప్టెన్ ఆన్సర్ వచ్చి లియోనెల్ మెస్సి లియోనెల్ మెస్సి అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ టీమ్ కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సి ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఈ నాలుగు దేశాలే సెమీఫైనల్స్లో పాల్గొన్నాయి రైట్ రైట్ ఫైనల్స్కి వచ్చిన కంట్రీలు ఫ్రాన్స్ అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా కెప్టెన్ వచ్చి లైనల్ మెస్సి ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ వచ్చి హ్యూగో లోరిస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ లైనల్ మెస్సి రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ కంట్రీ గేవ్ రఫెల్ జెట్ ఫైటర్స్ టు ఇండియా భారతదేశానికి రాఫెల్ జెట్ ఉమద్యమనాలు అందించిన దేశం ఏది రైట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ భారతదేశం ముప్పై ఆరు రాఫెల్ జెట్ ప్లెయిన్స్ను కొనుగోలు చేసింది ఆ ముప్పై ఆరు రాఫెల్ జెట్ లైన్స్ను ఏ దేశం నుంచి కొనుగోలు చేసింది ముప్పై ఆరవ రాఫెల్ జెట్ నిన్ననే భారత సైన్యంలోకి చేరబడింది థర్టీ సిక్స్త్ రాఫెల్ జెట్ లైన్ రీచ్ విత్ ద ఇండియా అండ్ జాయిన్ విత్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ ఏ కంట్రీ నుంచి ఇండియా రాఫెల్ జెట్ ఫైర్స్ అనేసి కొనుక్కుంది ట్రై టు ఆన్సర్ మన ఇండియా లార్జెస్ట్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్స్ ఇక్కడ ఉన్న కంట్రీస్ అని కూడా నెంబర్ వన్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్ ఏదంటే మన ఇండియాకు రష్యా రైట్ రష్యా భారతదేశం యొక్క అతిపెద్ద రక్షణ భాగస్వామి మన ఇక్కడ రాఫెల్ జెట్లు కొనుక్కున్నది మటుకి ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆన్సర్ వచ్చి ఫ్రాన్స్ ఆన్సర్ ఫ్రాన్స్ రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లోక్సభ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆఫ్ ఓం బిర్లా హూ ఈజ్ ఓం బిర్లా సెవెంటీన్త్ లోక్సభ స్పీకర్ రాయబరేలి వానేడు స్వామేతి కోట వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్ కింది వాటిలో ఓం బిర్లా పదిహేడవ లోక్సభ స్పీకర్ యొక్క లోక్సభ నియోజకవర్గం ఇది రైట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ రాయ్ బరేలి 
सोनिया गांधी कॉन्स्टेंसी वेनाड रायबरेल वी उत्तर प्रदेश में उठी वेनाड वी केरला राहुल गांधी कॉन्स्टेंसी अमेथी स्मृति इराणी कॉन्स्टेंसी वन आफ द सेंट्रल मिनीस्टर्स यूनियन मिनीस्टर्स आंसर वी अमेथी रायबरे उत्तर प्रदेश में उठाई वेना केरला उटा वी आंसर आफ दिश क्वेश्चन कोटा अने काटी कोटा बुंडी अटार कोटा काटी वी राजस्था वन आफ द लोकसभा काटीस इट इज़ रिप्रजेंट बै ओम बिर्ला सैवीं लोकसभा स्पीकर नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी काटी वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में वाराणसी केन्द्र होंमशाखा मंत्री अमित षा काटी वी गांधी नगर गुजरात कैपिटल सिटी केन्द्र रक्षण शाखा मंत्री केन्द्र यूनियन डिफेंस मिनीस्टर राजनाथ सिंग काटी लखनऊ उत्तर प्रदेश कैपिटल रईट अटे वार्ता उ मुख्यमंत्री पोलीटीशियन राजकीय नायक काटी मन दुक रईट रईट आसर वी कोटा फ्रम राजस्था रईट गत लोकसभा एन कई सैवीं लोकसभा एन कवी लोकसभा एलक्षन राहुल गांधी कंटेस्टर फ्रम वेना अंड अमेथी He defeated in Amethi by Smriti Irani, but he won the constituency of Venad. Now Rahul Gandhi representing Venad constituency in uh, Venad constituency in the Lok Sabha from Kerala. Answer which is Kota from Rajasthan representing by Om Birla. K. Padhedo Lok Sabha speaker Om Birla Kerala Lok Sabha constituency which is Kota. Next, who among the following politicians started the Bharat Judo Athra? किंद राजकीय नायक भारत जोड़ो यात्रा एवर प्रारंभ नरेंद्र मोदी अमित षा मलिकारजुन खारगे राहुल गांधी ट्रे टू आसर द्वेश्चन भारत देश प्रजल ऐकम चेया की भारत जोड़ो यात्र कांग्रेस रेवेल इरव नागरू तिगे अधिकार कांग्रेस पुनर्दे कांग्रेस पुनरुत्तेजा की लोनी चेया की कांग्रेस पार्टी इरवे वेल कोसम रईट यात्र स्टार्टि राहुल गांधी सैप्टर सैवंत कन्याकुमारी कश्मीर वर की यात्र को रईट सैप्टर सैवं दर मूड वेल ईद कि दाक यात्र को इन मोर दूल स्टेट पन्े राष्ट्र रईट आंसर वी राहुल गांधी राहुल गांधी रईट रईट नैक्स्ट विजय दिवस इज सब्रेटेड एवरी इयर आज विच डेट विजय दिवस प्रति संवस ये तेदीना जरूक आंसर नाइनटीन सी वन इन 1971 सैवी वन इंडिया पाकिस्तान वारो इंडिया पाकिस्ता ओड़ सदर्भंग बांग्लादेश लिबरेशन कोसम डिशंबर पदार विजय दिवस सेलब्रेट डिशंबर पदार डिशंबर सिक्सटीन सेलब्रेट विजय दिवस नैक्स्ट द टर्म आफ् द वैस प्रेसीडेंट आफ् इंडिया ट्रै टू आसर द क्वेश्चन टर्म आफ् द वैस प्रेसीडेंट आफ् इंडिया मन इंडिया वैस प्रेस चैरम आफ् राज्यसभा चैरम आफ् राज्यसभा मेन ड्यूटी पर्फॉम बै वैस प्रेस इन इंडिया चैरम आफ् राज्यसभा इफ दर्ज एनी वेक इन द प्रेस आफ् इंडिया विल ऐक्ट ऐस दैक्ट प्रेस आफ् इंडिया प्रधानमंत्री पे चैरम आफ् राज्यसभा इक मन को फोर पाइंट्स उठाइए गुर्त टर्म राज्यसभा चैरम टर्म राज्यसभा चैरम एवर वैस प्रेस वैस प्रेस टर्म फाइव इयर्स डिप्यूटी चैरम सिक्स इयर्स राज्यसभा एमपी टर्म सिक्स इयर्स 
chairman is not member of the Rajya Sabha. Vice president is the chairman of Rajya Sabha, he is not member of Rajya Sabha. That is 6 years applicable, 5 years. Answer is 5 years. Rajya Sabha deputy chairman is the chairman of Rajya Sabha. He is the 6 years term. Rajya Sabha MP term is 6 years. What is Rajya Sabha term? Rajya Sabha is no term. It is a permanent house. Not subjected to dissolution. Which of the following is the term of Rajya Sabha? First option 4 years, second option 3rd years, 5 years, 4th of 6 and of. And it is a permanent hold, not subject to dissolution, right? That is a permanent hold. Saswata Sabha, that is a term and term. Right? Vice President and Chairman of Rajya Sabha, and Vice President and Vice President, that is a term of 5 years, not 6 years. Right? Next question. The current monthly salary of Vice President of India. भारत उपराष्ट्रपति प्रस्तुत नेलवारी जीत में था। भारत उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही ड्रा द मंथली सैलरी, राइट इस ड्रा द सैलरी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा अध्यक्ष रिगा पनीचेस्तु नंदिके � फाइव लैक्स वी प्रेसीडेंट आफ् इंडिया मंथली शाली प्रेसीडेंट आफ् इंडिया फोर लैक्स वे आंसर फर् दिस् क्वेश्चन वैस प्रेसीडेंट आफ् इंडिया मंथली शाली फोर लैक्स थ्री लैक्स फिफ्टी थौज वी गवर्नर्स आफ् द स्टेट गवर्नर्स आफ् स्टेट टू लैक्स एटी थौज वी चीफ जस्टिस आफ् इंडिया Malay, two lakhs fifty thousand. Usti, judges of the Supreme Court, judges of the Supreme Court and Chief Justice of High Courts. High Courts ki Chief Justice lu tarawat the judges of the Supreme Court ki two lakh fifty thousand hundu. Malay two lakh twenty five thousand hunchi judges of the High Court, judges of High Courts. Right, this is the answer which is 4 lakhs. Next question. Four lakhs which is Agnify is a nuclear capable continental ballistic missile developed by which organization? Agnify is a nuclear capable continental ballistic missile developed by which organization? First option is ISRO, second option is DWARC, third option is DRDO, fourth option is NANABDABO. What is the answer? Right to answer. Isro is the satellite that is used to be. Bark, Baba Atomic Research Center, Anu Parishodhan Jarepe Samastha. DRDO, India, the missile that is used to be. Defense Research Development Organization, right? Rakshana Parishodhan Abhuruddhi Samastha. Rakshana Parishodhan Abhuruddhi Samastha. DRDO, Agnify Missile, not only Agnify. Missiles in India developed by DRDO. Right? Next. Name the persons who held the office of Vice President of India for two consecutive terms. Varsagar endu pariyayalu bharat oparashtra padar nirvanchana vikthula peru chephande. Try to answer this question. This is a today's standard GK question. Vice President. Nen namana Presidents of India me the standard GK question jusam. Ippu du Vice President of India me the. मन इंडिया वैस प्रेस राज्यसभा चैरम का पनी चेस्टर प्रेसीडेंट पोजिशन खाली उन्न ऐक् प्रेस पे आये टर्म वी फाइव इयर्स आये एलक्टा की सपरेट एलक्टोरल कॉलेज उ दाटो आल मेबर्स आफ पार्लमें अटे वैस प्रेस आफ् इंडिया एलक्टेड बै आल देंबर्स आफ् द पार्लमें अंत टू फारटी फाइव मेबर्स राज्यसभा लोकसभा फाइव फारटी थ्री मेबर्स मत अंदर पार्टिसपेट रईट All the members of parliament will have the right to vote in the vice president of India election. Right? Recently we got the 14th vice president Jagadeep Dhankar. Right? Ippadavaraku, Sarvepalli Radha Krishna is the first vice president. Ippadavaraku, only two vice presidents serve for two terms. Ye options lay over Jordan. Try to answer. 
ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత ట్వెల్త్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ డాష్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ డాష్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మళ్ళీ సెవెంటీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ వరకు వెంకయ్య నాయుడు ట్వంటీ టూ నుంచి అగైన్ జగదీప్ ధన్కర్ రైట్ టెన్ ఇయర్స్ టూ టర్మ్స్ పనిచేసిన ఓన్లీ టూ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ వచ్చి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ అండ్ మొహమ్మద్ అమిత్ షా ఈ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈ ఈజ్ ద ట్వెల్త్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ట్వెల్త్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆన్సర్ ఇస్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ మొహమ్మద్ అమిత్ షా అది అన్సార్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు మెమరైజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో ట్రై టు మెమరైజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ రైట్ ఈజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ రైట్ వీ హ్యావ్ ఫోర్టీన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్టిల్లో ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అన్న ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి ఎవరు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జాకీర్ హుస్సేన్ వివి గిరి గోపాల స్వరూప్ పాతక్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఇయర్స్ లీస్ట్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద డేట్స్ ట్రై టు బాదర్ ట్రై టు రిమెంబర్ అబౌట్ ఇయర్స్ ఈయన టూ టర్మ్స్ ఉన్నాడు తర్వాత మొహమ్మద్ అమ్సారి టూ థౌజండ్ సెవెన్ టు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రైట్ నవ్ ఫ్రమ్ లెవెన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జగదీప్ ధన్కర్ ఈజ్ ద జగదీప్ ధన్కర్ ఈజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ రైట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అబౌట్ కృష్ణకాంత్ ద ఓన్లీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డైడ్ ఇన్ ఆఫీస్ టెన్త్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కృష్ణన్ కాంత్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చి ద ఓన్లీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డైడ్ ఇన్ ఆఫీస్ పదవిలో ఉండగా మరణించిన ఏకైక ఉపరాష్ట్రపతి కృష్ణ కృష్ణన్ కాంత్ రైట్ మొహమ్మద్ అమిద్ అన్సారి ఈజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో వర్క్డ్ యాజ్ ద యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ try to memorize the vice president names and their terms term with regard to office years gurtu pet kodan try cheyandi chal right try to remember the years right 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 is about the today's class నవంబర్ వీడియో మ్యాక్సిమమ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మీకు అప్లోడ్ అవుతుంది మ్యాక్సిమమ్ వన్ టూ త్రీ డేస్ అంతే ఓకే రైట్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ ద వీడియో రైట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ ద వీడియో నవంబర్ కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియో రైట్ థ్యాంక్ యూ విల్ కండ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ థ్యాంక్ యూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన రెండు వేల ఇరవై రెండు టెట్ ఫలితాలలో రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ ప్రభంజన టెట్ పేపర్ వన్ లో నూట ముప్పై మూడు మార్కులతో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన జే అంజని టెట్ పేపర్ టూ మ్యాథ్ సైన్స్ విభాగంలో నూట ఇరవై తొమ్మిది మార్కులు నూట ఇరవై ఏడు మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంకులు సాధించిన జే అంజని ఎన్ సరిత టెట్ పేపర్ టూ సోషల్ స్టడీస్ విభాగంలో నూట ఇరవై రెండు మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన ఏ మమత మరియు అన్ని పేపర్లలో తొంభై శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది డిఎస్సి ఎస్జిటి లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన మహేష్ స్టేట్ టాప్ టెన్ ర్యాంకులతో పాటు అత్యధిక ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ మరియు గురుకుల టీచర్స్ లో టీజీటి మ్యాథ్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ శ్రవంతి టీజీటి బయో సైన్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సుధా టీజీటి సోషల్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ బి శ్రీధర్ టీజీటి సోషల్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ రాజేందర్ రెడ్డి టీజీటి తెలుగు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంజన్ కుమార్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజ్యలక్ష్మి ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ దివ్య టీజీటి ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ శ్రీలక్ష్మి పీజీటి ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ మురళి పీజీటి ఇంగ్లీష్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ యాదగిరి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది డిఎస్సి గురుకుల టీచర్స్ లలో డెబ్బై నుండి ఎనభై శాతం ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ డిఎస్సి గురుకుల టీచర్స్ మరియు గ్రూప్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోచింగ్ కొరకు డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో అత్యుత్తమైన అధ్యాపక బృందంచే కొత్త బ్యాచ్లు ప్రారంభమైనవి వివరాలకు సంప్రదించండి నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ టూ త్రిబుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ టూ జీరో టూ త్రిబుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ త్రిబుల్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్